Assalamu alaikum namaste dear students today we are going to talk about an extinct genus of vascular plants rhinia rhinia most primitive vascular plant this is the diagram showing rhinia plant dear students rhinia plant devonian period ka plant tha aur isko ye jo name rakha gaya rhinia ye locality ke basis pe rakha gaya स्कॉटलैंड के एक विलेज राइनी से इसके फॉसल्स को डिस्कवर किया गया जिसकी वजह से इसका नेम राइनिया रखा गया तो आज हम इसके इस लेक्चर में राइनिया के एक्सटर्नल फीचर्स भी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ इसके इंटरनल फीचर्स भी पढ़ेंगे राइनिया इज एन एक्सटिंक्ट जीनस ऑफ डेवोनियन वस्कुलर प्लांट फोर मिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसल प्लांट डी स्टूडेंट ये एक फॉसिल प्लांट है क्योंकि इसकी जो स्टडी की गई है इसके जो स्पोरोफाइट की डिटेल्स मिली हैं वो सिर्फ और सिर्फ फॉसिल से ऑप्टेन की गई हैं दिस प्लांट इज नॉट एग्जिस्टिंग टुडे दिस इज एन एक्सटिंक्ट जीनस राइनिया इज एन एक्सटिंक्ट जीनस ऑफ क्लास साइलोपसीडा कल मैंने आपको पढ़ाया था साइलोपसीडा के दो लिविंग जेनरा एक साइलोटम और दूसरा मेसीपिटेरिस एंड द राइनिया इज एन एक्सटिंक्ट जीनस तो देखिए एक्सटेंट जीनस या एक्सटेंट प्लांट किसको कहते हैं या एक्सटेंट स्पीशीज किसको कहते हैं वॉट डू मीन बाय एक्सटिंक्ट स्पीशीज अ स्पीशीज इज कंसिडर टू बी एक्सटिंक्ट वेन द लास्ट इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीशीज डाइट जब कोई भी स्पीशीज अर्थ से उसके सारे इंडिविजुअल्स खत्म हो जाते हैं उनकी डेथ हो जाती है देन द स्पीशीज इज डिक्लेयर एज एक्सटिंक्ट अब हम आते हैं रानिया के नेम की तरफ दिस जीनस वॉज नेम्ड आफ्टर द लोकेलिटी द विलेज राइनी ऑफ स्कॉटलैंड वेयर द फर्स्ट फॉसिल्स ऑफ रानिया वर डिस्कवर्ड इन विच ईयर फ्रॉम 1917 टू 1921 तो इसको जो नेम रखा गया राइनिया वो लोकेलिटी के बुनियाद पे जहां से इसके फॉसिल्स को डिस्कवर किया गया डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम राइनिया के एक्सटर्नल फीचर्स भी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ इसके इंटरनल फीचर्स भी पढ़ेंगे हियर यू सी द डायग्राम राइनिया प्लांट को अगर आप इसके डायग्राम को देखें हियर यू सी देर आर नो रूट्स रूट्स वर एबसेंट इन राइनिया प्लांट एंड द फंक्शन ऑफ रूट वर टेकन अप बाय राइज फिलामेंटस स्ट्रक्चर एंड दिस इज अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम नोन एज राइजोम राइजोम बियर्स राइजोइड्स राइजोम सर्व फॉर स्टोरेज ऑफ फूड देखें इस प्लांट में आपको लीव नजर नहीं आएंगे द एरियल शूट्स वर लीफ लेस डिवाइड ऑफ लीव एंड द एरियल लीफ लेट्स शूट्स वर ग्रीन और यहाँ पे आपको डायकॉटमी नजर आएगी द प्लांट शो डायकॉटमस ट्रेट डिवीजन ऑफ वन ब्रांच इंटू टू ब्रांच तो इसके एरियल शूट्स ग्रीन थे फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते थे और टॉप पे देखें यू सी हियर एट द टॉप ऑफ एरियल शूट्स यू सी हियर स्पोर एन जी एम स्पोर प्रोड्यूसिंग आर्गन तो अब हम आते हैं एक्सटर्नल फीचर्स की तरफ रानिया के एक्सटर्नल फीचर्स द मेन प्लांट बॉडी वाज स्पोरोफाइट वैसे भी हम पढ़ चुके हैं कि वस्कुलर प्लांट्स में जो स्पोरोफाइट जनरेशन होता है वो डोमिनेंट होता है लॉन्ग लिप तो इसका भी मेन जनरेशन स्पोरोफाइट था स्पोर प्रोड्यूसिंग द प्लांट हेड अ राइजोम विथ राइजोइड Here you see rhizome, underground modified stem serving for storage of food, and rhizome bear rhizoids. There were no true roots; roots were absent. There were no roots on the plant. इसमें roots absent थे और roots का function rhizoids perform करते थे. From rhizome developed many dicotomously branched erect aerial shoots. Here you see. Aerial green shoot, division of one branch into two branches is called dicotomy. The plant sporophyte showing dicotomous trait. Or ye green is me. Is vajah se likha gaya it bears chlorophyll and having ability to perform photosynthesis. Aerial shoots of rhinia were devoid of leaves. Leaves were absent, and the, in the absence of leaves, the function of photosynthesis was taken up by aerial green shoot. Aerial shoots of rhinia were photosynthetic. Aerial shoots were ending into terminal sporangia. What do you mean by sporangia? Spore producing organ. The details about gametophyte of rhinia were unknown. T.S. students, rhinia ke 
स्पोरोफाइट के फॉसिल्स मिले हैं गेमाटोफाइट के डिटेल्स अननोन हैं अब हम आते हैं रहनिया प्लांट के इंटरनल फीचर्स की तरफ उसकी अगर हम इंटरनल एनाटॉमी पढ़ें तो हमें कुछ लेयर्स नज़र आएंगे जैसे कि एपिडर्मिस जैसा कि कॉर्टिक्स और सेंटर में स्टील नज़र आएगा स्टील इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ जायलम एंड फ्लोइम तो हम अब हम आते हैं रैनिया प्लांट के इंटरनल फीचर्स की तरफ इंटरनल फीचर्स ऑफ रैनिया ये जो सीज एनाटॉमी ऑफ इंटरनल फीचर्स ऑफ रैनिया अगर हम शूट की बात करें एरियल शूट्स की तो उसके ऊपर आपको एपिडर्मिस नज़र आएगा उसमें स्टोमेटा भी होंगे और उसके ऊपर क्यूटिकल होगा टू रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन उसके नीचे कॉर्टिकल सेल्स का लेयर है कॉर्टिकल सेल्स का लेयर कॉर्टिक्स कॉर्टिक्स में पेरन कायमा के सेल्स पाए जाते हैं जो कि फूड को स्टोर करते हैं और ये सुन ये जो सेंटर में आपको एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर नजर आ रही है इसको हम स्टील कहते हैं सेंट्रली प्लेस जायलम सराउंडेड बाय फ्लोएम दिस इज कॉल्ड स्टील स्टीलर रीजन और इसमें प्रोटो स्टील का एक हम टर्म आज पढ़ेंगे सो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांचेस शो अ सॉलिड सेंट्रल कोर ऑफ वस्क्यूलर टिश्यू देखें यहां पे सॉलिड सेंट्रल कोर ऑफ वस्क्यूलर टिश्यू जायलम एंड फ्लोएम इसको स्टील कहा जाता है सराउंडेड बाय कॉर्टेक्स सराउंडेड बाय कॉर्टेक्स कार्टेक्स में कार्टिकल सेल्स पाए जाते हैं पेरन कामाटिस सेल्स पाए जाते हैं जो कि फूड को स्टोर करते हैं द आउटर मोस्ट लेयर इज एपीडर्मिस यहां पे देखें कॉर्टेक्स के ऊपर कौन सा लेयर है एपीडर्मिस एपीडर्मिस ऑफ एरियल शूट्स हैविंग स्टोमेटा फॉर गेसियस एक्सचेंज और इसके अलावा इस एपीडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल डेवलप किया गया टू रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन अच्छा कार्टेक्स की तरफ अब हम आते हैं कार्टेक्स वॉज कंपोज ऑफ पेरन कामेटस सेल्स फूड स्टोरेज सेल्स अब यहां पे देखिए जायलम और फिलोएम ये जो आपको रीजन नजर आ रहा है इसको स्टील कहते हैं क्या कहते हैं स्टील द स्टील इज डिफाइंड एज सेंट्रल वस्क्यूलर सिलेंडर और इसमें दो वस्क्यूलर टिश्यूज पाए जाते हैं वाटर की कंडक्शन के लिए जायलम और फूड की कंडक्शन के लिए शुगर्स की कंडक्शन के लिए फिलोएम द वस्क्यूलर टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इन टू सेंट्रली प्लेस जायलम एंड सराउंडेड बाय फिलोएम तो सेंटर पे आपको जायलम नजर आएगा उसके ऊपर आपको फ्लोइम नजर आएगा इसको कहते हैं प्रोटोस्टील अब प्रोटोस्टील वाज प्रेजेंट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ राइनिया तो डी स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम सबसे लास्ट में प्रोटोस्टील को डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोस्टील राइनिया का जो स्टील था वो प्रोटोस्टील था ये जायलम फिलोएम इस सेंट्रल सिलेंडर को क्या कहते हैं स्टील और यहां पर हमने एक नया टर्म आज हम पढ़ रहे हैं प्रोटोस्टील इन प्रोटोस्टील द वस्क्यूलर टिश्यू इज अ सॉलिड मॉस एंड द सेंट्रल कोर ऑफ जायलम इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय सेंट्रल स्ट्रेन ऑफ फ्लोएम देखें सेंट्रली प्लेस जायलम है उसके ऊपर फ्लोएम का लेयर है दिस इज द मोस्ट प्रीमेटिव एंड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्टील ये बहुत पुराना सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्टील जिसको आप प्रोडोस्टील आज पढ़ रहे हो दिस इज द डायग्राम शोइंग प्रोडोस्टील आपको आप यहां पे देखिए ये सेंट्रली प्लेस जो वस्कुलर टिश्यू है स्टील में इसको क्या कहते हैं जायलम सेंट्रली प्लेस जायलम एंड इट इज सराउंडेड बाय अ रिंग ऑफ फ्लोएम दिस इज कॉल्ड प्रोटोस्टील तो डी स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक शॉर्ट लेक्चर था रानिया के आज हमने एक्सटर्नल फीचर्स भी कवर कर लिए और इंटरनल फीचर्स भी कवर कर लिए थैंक यू डी स्टूडेंट्स विश यू ऑल ऑफ द बेस्ट